Das hier ist eine wilde Reise durch die goldene Ära der Spionagefilme. Und wir entdecken ein Filmprojekt, das damals wie heute gleichermaßen spannend und absurd ist. Billett, bitte. Es ist die Geschichte von Bonditis, einem Schweizer Bond-Parodiefilm, der Kultstatus erreichte. Fünf Fakten, die diesen Film zu etwas ganz Besonderem machen. Fünf Filmfakten über Bonditis. Stellen Sie sich vor, es ist ein sonniger Tag in den Schweizer Alpen, irgendwann Mitte der 1960er Jahre. James Bond ist auf dem Höhepunkt seiner Popularität und die Parodien schießen wie Pilze aus dem Boden. Drei junge Filmemacher wandern durch die bergige Landschaft und diskutieren über ihre Begeisterung für Spionagefilme. Genau in diesem Moment entsteht die Idee, ihren eigenen Bond-Film zu drehen. Sie ahnen noch nicht, dass dies ihr erster und ihr letzter Kinofilm werden wird. Aber ihr Werk wird ein Kultfilm werden, der heute wohl zu den außergewöhnlichsten in der Schweizer Filmgeschichte zählt. Sind Sie Herr Born? Ja, das bin ich, Herr Born. Ähm, Frank Born. Der Film, über den wir sprechen, ist Bonditis. Ein Film aus dem Jahr 1967, der Blütezeit der Bond-Parodien. Terence Cooper ist James Bond. Barbara Boucher ist James Bond. Ursula Andress ist James Bond. Zu dieser Zeit gab es bereits mehr Parodien als Bond-Filme. Carry On Spying, Agent 077, L'Homme de Rio, OK Connery und viele, viele mehr. Doch die beste Parodie aus der Zeit kam vielleicht vom Bond-Produzenten Harry Salzmann selbst. Die Trilogie mit dem Anti-Bond Harry Palmer, gespielt von Michael Caine. Palmer inspirierte unter anderem die Austin Powers-Filme mit dem Highlight, als Caine selbst die direkte Parodie auf Harry Palmer in Goldmember spielte, Austin Powers Vater Nigel Powers. Dad! Hello, Sam. Die Harry Palmer Filme zeichnen sich dadurch aus, dass der Hauptcharakter nicht einfach eine Nachahmung von James Bond ist, sondern vielmehr sein Gegenstück. Auch Karl Sutter hat das erkannt. Ein Charakter, der parodiert wird, sollte nicht wie das Original sein, sondern das genaue Gegenteil. Sein Frank Born ist kein Bond. Er ist ein junger Mann, der von lebhaften Träumen geplagt wird, in denen er in actionreiche Scharmützel oder heiße Romanzen gerät. Ich bin ernsthaft krank! Der Psychiater diagnostiziert eine akute Bonditis. Es ist harmloser, als Sie denken. Eine seelische Infektion, ein Virus wie Grippe oder Schnupfen. Und schickt ihn in das ruhige Schweizer Dorf Margogyn zur Kur. Doch was beide nicht wissen, in Margot Gyn findet gerade eine geheime internationale Konferenz statt, an der russische, amerikanische und afrikanische Delegationen teilnehmen. Hinter den Kulissen lauern jedoch Spione, Vertreter des russischen Geheimdienstes, der CIA, chinesische Agenten und eine private Spionageorganisation, die als Harfenbande bekannt ist. Als Born auf die amerikanische Agentin Hatasari trifft, die ihn für Agent 0061 hält ist das Chaos vorprogrammiert. Bist du nicht 006 Nix 00, mein Name ist Frank Born und ich bin auf dem Wege der Besserung. Der Film nimmt den Hype um die James-Bond-Filme auf die Schippe und verweist nebenbei auch auf die Ängste der westlichen Gesellschaft vor sowjetischen Spionen und der damals sogenannten Gelben Gefahr aus Asien. Exotik wird hier vor allem als humoristisches Element eingesetzt. Während Bond um die ganze Welt reist, ist hier die ganze Welt in einem kleinen Schweizer Dorf von der Größe einer Briefmarke versammelt. Dieser Mikrokosmos namens Margot Gyn hat alles, was man von einem Bond-Film erwartet. Spionage-Action, Konflikte zwischen Geheimdiensten und Schurken, innovative Spionage-Gadgets, exotische Schauplätze, eine ordentliche Portion Erotik und natürlich darf in einem Bond-inspirierten Film das Bond-Girl nicht fehlen. Und ich sage Ihnen, die Bonditis Girls haben es in sich. Unser Held Frank Born, gespielt von Gerd Baltus, erlebt Träume, die nicht von dieser Welt sind. In einem dieser Träume fordert ihn eine verführerische Blondine im Negligé auf, sich aufs Bett zu legen. Geh ins Bett. Solche Momente erinnern an die klassischen Klischees weiblicher Bond-Bösewichte. 
Denken Sie nur an Xenia Wannertop aus Goldeneye, die ihre Gegner buchstäblich zwischen ihren Beinen zerquetscht. Ja, ja, das kenne ich. Später begegnet Born einer nackten Frau, gespielt von Christiane Rücker, die in einer Zinkbadewanne in einer Scheune entspannt und ihn einlädt, ihr den Rücken zu schrubben. Komm, wasch mir den Rücken. Eingeführt wird sie als die Blondine. Böses Weibstück. Ein Name, den sie entweder kreativer Faulheit oder einer cleveren Reduzierung des Bond-Girl-Archetyps auf das Wesentliche zu verdanken hat. Christiane Rücker enthüllt fast 50 Jahre später, dass es für sie damals völlig normal war, eine dieser Klischee-Blondinen zu spielen. Christiane Rücker verriet auch, dass Marion Jakob die Freundin von Regisseur Karl Suter war, was ihr wohl die Hauptrolle in Bonditis einbrachte. Jene der eigentlichen Top-Geheimagentin, der CIA-Spionin Hatasari. Schaut doch die Bäuerin. Sie kommt mir verdächtig vor. Dabei ist Hatasari eine Anspielung auf die berühmte Tänzerin und Spionin Margretha Gertrudia Sell, besser bekannt als Matahari. Interessanterweise gab es in der Bond-Parodie Casino Royale, die ebenfalls 1967 entstanden ist, eine Tänzerin namens Mata Bond, die Tochter von Matahari und James Bond. Im Moment vielleicht noch etwas verwirrt. Und damit zurück zu Hatasari. In ihrer ersten Szene wird sie von ihrem Chef in ihre Mission eingewiesen. Das geschieht in der damals alltäglichen, sexistisch aufgeladenen Atmosphäre. Ihr Chef spricht mit einer Lüsternheit, die heute unangenehm wirkt. You're quite a girl. I'd love to be your Darüber sollte das Publikum damals lachen. Heutzutage scheint dies eher befremdlich. Als der Gadget-Experte auftaucht, bekommt Hatasari eine Reihe von speziellen Werkzeugen. Ein vergiftetes Parfüm, eine Lippenstiftpistole und sogar Instant Anti-Birth-Pills. Eine Referenz an die damalige Diskussion um die Anti-Baby-Pille. Ganz so, als wären all die folgelosen One-Night-Stands des notorischen Beischläfers James Bond auf eine Pille aus dem Agentensortiment des britischen Geheimdienstes zurückzuführen gewesen. Frank Born und Hatasari arbeiten schließlich zusammen und teilen sich ein Zimmer in einem kleinen Hotel. Hatasari scheint sich nicht um Körperreize zu kümmern. Sie behandelt Born einfach wie einen Kollegen. Diese Szene zeigt, wie Hatasari sowohl die Rolle von Bond als auch jene des Bond Girls einnimmt. Oh, Verzeihung. Macht nichts. So hat sie jederzeit die Kontrolle über die Situation und erfüllt dennoch das Klischee des Sexobjekts. Er zieht sich aus. Oh, was? Lass mich, lass, lass mich, mich ran. ran. Ist schon zu spät. Bonditis spielt mit der Dynamik zwischen den Geschlechtern. Denn James Bond war bekannt dafür, dass er mit anderen Agentinnen zum eigenen Amüsement schlief. Dennoch setzte Bond immer auch Sex ein, um von den Frauen geheime Informationen zu erhalten. So auch in Goldfinger, Golden Eye, im Angesicht des Todes, der Spion, der mich liebte, im Geheimdienst ihrer Majestät, von denen zentrale Teile in der Schweiz gedreht wurden. James Bonds Aston Martin rast auf der Straße von der Realp den Fuhrkapass hinunter. Er verfolgt Goldfingers goldenen Rolls Royce mit einem Peilsender, als er auf die mutige Tilly Masterson trifft die wiederum ihn in einem weißen Mustang Cabriolet jagt. Ein klassisches Bond-Erlebnis, in dem uns die majestätische Landschaft der Schweiz durch die Augen des ikonischen Geheimagenten gezeigt wird. Wir erinnern uns an Goldeneye, wo sich Bond mit einem atemraubenden Sprung von der Staumauer retten muss. In die Tiefe stürzte er sich allerdings nicht von einer russischen Chemiewaffenfabrik, sondern vom spektakulären Staudamm des Lago di Bogorno in Vajaskatal. Und wer kann die aufregenden Action-Szenen mit dem Pilatus Turboporter vergessen, die im Tallistock in Oberroms und am Eiger südwestlich von Grindelwald gedreht wurden? Eine weitere Bond-Eröffnungsszene, die in der Schweiz gedreht wurde, ist die Ski-Action-Sequenz in Der Spion, der mich liebte, gedreht bei eisigen minus 35 Grad auf dem Piz Bernina, südlich von St. Moritz. Ähnlich eindrucksvoll ist die Skiverfolgungsjagd in Im Angesicht des Todes, in der Roger Moore den Gletscher Vedretta di Chergen Inferiore am Berliner Gebirgszug hinunterjagt. Nach Goldfinger besucht Bond die Schweiz auch in Im Geheimdienst ihrer Majestät. Wir sehen 007 in einem Rolls-Royce durch Bern fahren, 
wo er herausfindet, dass Bacter-Bösewicht Blofeld auf dem Beats Gloria im Berner Oberland residiert. Im mittlerweile weltberühmten Drehrestaurant auf der Schildhorn-Gipfelstation. Im Geheimdienst ihrer Majestät wurde beinahe komplett in der Schweiz gedreht, unter anderem in Lauterbrunnen, Mürren, Heiligenschwendi, Kanderfirn und Bern. Das Drehrestaurant auf dem Schildhorn und der Heliport wurden zu einem großen Teil durch das Filmprojekt finanziert. Bei der Talstation in Stechelberg wurde für den Film sogar die größte Stockcar Arena der Schweiz gebaut. Weiterer Fun Fact aus der Geschichte von Bonds Ausflügen in die Schweiz? Bernhard Rossi jagte dem Agenten auf seinen Skiern derart verbissen nach, dass er dabei auf die Straße stürzte und sich einen Halswirbel und die Hand brach. Und beim Arzt äh, habe ich geläutet und ich habe gesagt, da ist der Bernhard, ich habe, ich habe das Genick gebrochen. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, äh, ich soll um 2 Uhr wiederkommen, dann hätten sie Sprechstunde. Der Bond-Film Ein Quantum Trost unter der Regie des Schweizer Regisseurs Mark Forster hat wenig mit der Schweiz zu tun, abgesehen von seinem Regisseur und dem Schauspieler Anatol Taubmann, der den Handlanger des Bösewichts spielte. Ja, Mami. Es ist schon ein heiß da. Zurück zum eigentlichen Thema. Ah! Mir brummt der Kopf. Ich kann mich vor Schmerzen kaum rühren. Ihre Fantasie geht mit ihnen durch. Irgendwann zwischen den Filmen Feuerball und Man lebt nur zweimal begann die Produktion von Bonditis. Wie auch schon Heidi wurde er in Bergün Filisur gedreht. Doch wie kam es dazu? Stellen Sie sich vor, Sie sind jung, voller großer Träume und mit einer Idee, die so verrückt ist, dass sie vielleicht sogar funktioniert. Genauso war es bei den drei jungen Männern Karl Suter, Hans-Peter Roth und Balz Brunner. Ihr Plan? Einen eigenen Schweizer Bond-Film zu drehen. Zehn Jahre zuvor hatte Hans-Peter Roth die Turnusfilm in Zürich gegründet, eine Produktionsfirma spezialisiert auf Kino- und Fernsehwerbung. Jetzt wollten sie das große internationale Kino erobern. Mit viel harter Arbeit konnten sie ein Budget von 1,3 Millionen Schweizer Franken aufbringen. Der Traum nahm Form an und die Dreharbeiten konnten beginnen. In Gutenswil, unweit von Zürich, ein Bild friedlicher, dörflicher Besinnlichkeit. Allerdings, es geht bedeutend weniger friedlich zu, sobald man hinter die Fassaden guckt. Hier hat Karl Sutter vor kurzem einen ausgewachsenen Spielfilm fertig geschnitten, für den die Schweiz als Produktionsland zeichnen kann. Titel Bonditis. Was das heißt, wird sofort klar, wenn man die zu einer Hatasari promovierte St. Gallerin Marion Jakob erbarmungslos ein Rudel von Spionen zur Strecke bringen sieht. Karl Suter war das Multitalent des Teams. Er schrieb das Drehbuch, führte Regie und schnitt den Film. Zuvor hatte er bereits bei den erfolgreichen Komödien Der Mustergatte, Der Herr mit der schwarzen Melone und Chiquita Regie geführt und die Vorlagen zu den sehr populären Schweizer Musical wie Bibi Balou und Golden Girl geschrieben. Roth, der Produzent und Kameramann, drehte Bonditis in Techniscope und Technicolor, eine der brillantesten Farbfilme der damaligen Zeit. Sein Auge für gute Bilder hatte er damals in den USA als Standbildfotograf für den legendären Cecil B. Demel trainieren können. Und mit einem Empfehlungsschreiben von mir könnten Sie bei der Hafe unterkommen. Oder wollen Sie lieber zu uns? Die Dreharbeiten fanden im malerischen Dorf Bergün in der Schweiz statt, das für den fiktiven Ferienort Margogün herhielt. Die Crew bezog ein seit 50 Jahren leerstehendes Hotel und verwandelte es in ein Studio. Die Statistenschar war eine bunte Mischung aus afrikanischen Medizinstudenten, die in Europa studierten, und chinesische Amateure, die man angeblich in einem chinesischen Restaurant in Soho rekrutiert hatte. Die Dreharbeiten in den Bergen waren dann außerordentlich herausfordernd. Für eine spektakuläre Explosion baute man mühsam eine Blockhütte aus Stein- und Holzstämmen, die dann mit einer beträchtlichen Menge TNT in die Luft gesprengt wurde. Die Crew musste weit zurücktreten, um sich vor der Detonation zu schützen. Und mit Glück wurde keine Lawine ausgelöst. Der Höhepunkt der Dreharbeiten war das Finale. Gedreht auf schwindelerregenden 2700 Metern Höhe über Meer. So hoch in den Bergen, dass die gesamte Ausrüstung von Hand getragen werden musste. 
Lediglich für Fallschirmsprünge aus Hubschraubern wurden Profis der örtlichen Bergrettung engagiert. Die Schauspieler hingegen mussten ihre zahlreichen gefährlichen Stunts selbst ausführen. Ein Abenteuer für die gesamte Filmcrew. Vielleicht waren es solch grenzwertige Erfahrungen, die die Filmemacher dazu inspirierten, dem Film den unsäglichen Titel Bonditis oder die grausamen und schrecklichen Abenteuer eines fast normalen Menschen zu geben. Herr Doktor, es geht um mein Leben. Was soll ich jetzt tun? Genießen Sie die Berge, die Ruhe. Man hatte ein Auge auf das internationale Publikum geworfen und deshalb beschlossen, den Film auf Deutsch zu drehen und danach ins Englische zu synchronisieren. Als dann bekannt wurde, dass Paramount den Film von ihrer eidgenössischen Tochtergesellschaft Starfilm in der Schweiz vertreiben lassen wollte, wurde Bonditis auch in Hollywoods wichtigstem Branchenblatt Variety gelistet. Ein Schweizer Bond-Film war auf dem Weg, die Welt zu erobern. Und im Ausland ist etwas vorgesehen bereits? Im Ausland ist äh, einiges vorgesehen. Wir sind immer noch in Verhandlung mit Amerikanern. Die Deutschen warten noch. Äh, Franzosen warten noch, Spanien warten noch, Italien warten auf den Film und wir warten auf die Amerikaner. Wenn die nämlich sagen, ja, dann nehmen sie den Film für die ganze Welt. Schließlich aber war es nicht Paramount, sondern die britische Compton International, die sich die weltweiten Vertriebsrechte sicherte. Compton International, eine der erfolgreichsten unabhängigen britischen Filmgesellschaften der 1960er Jahre, begann seine Reise in der Filmbranche mit billigen Nacktfilmen, bevor es zu einem vollwertigen Filmstudio mit einer eigenen Kinokette wurde. Die Gründer Michael Klinger und Tony Tenser hatten ein gutes Gespür für Erfolg und erwarben dann im Laufe der Jahre die weltweiten Rechte an zahlreichen größeren Filmen. Warum sich Compton für Bonditis interessierte, ist klar. Die einzigartige Mischung aus Komödie, Action und Erotik passte hervorragend in ihr Portfolio. Seltsamerweise beschloss Compton, den Schweizer Film weltweit zu vertreiben, bloß nicht im Vereinigten Königreich. Möglich, dass sie fürchteten mit dem seltsamen Humor und den vielen sexuellen Anspielungen beim britischen Publikum anzuecken. Oder dass sie Probleme mit den strengen Zensurbeschränkungen der BBFC kriegen könnten. Trotzdem fuhr Compton ein großes Marketingprogramm auf und präsentierte Bonditis 1968 beim Filmfestival in Cannes mit der kühnen Ankündigung, es sei die größte, lustigste, bunteste, schrillste, actionreichste, sexieste Filmkomödie aller Zeiten. Compton unterließ nichts, um Bonditis pompös zu promoten. Sie produzierten glänzende Werbematerialien, von stilvollen Lobbykarten bis hin zu farbenfrohen Pressebüchern. Das Filmplakat gilt heute als ein Klassiker des 1960er Jahre Posterdesigns. Woher dieser Optimismus? Könnte es am Erfolg des Films in der Schweiz liegen? Die Erwartungshaltung war im Inland so groß gewesen, dass die Bond-Parodie als das Echo von Margot Gün bereits herumgeisterte, bevor der Film überhaupt in die Kinos gekommen war. Bereits die ersten Vorführungen befeuerten den Hype. Im September 1967 erreichte Bonditis in Zürich den höchsten Zuschauerdurchschnitt an Wochentagen. Im Kino Alhambra in Bern brach er in der ersten Woche Rekorde. Die Leute standen Schlange, um den Film zu sehen. Auch die Kritiker waren beeindruckt. Die Nationalzeitung Basel beobachtete den tosenden Applaus des Publikums und schrieb, der Film sei inhaltlich technisch hochstehend und höchst unterhaltsam. Der Bund verglich ihn mit Helzer Poppin aus dem Jahr 1941, während die Schweizer Illustrierte meinte, Bonditis biete Spaß für alle Geschmäcker. Gefallen hat mir vor allem, dass in der Schweiz mal so ein Film können gemacht werden Um der einheimischen Lederhosentradition gerecht zu werden, wurde für das österreichische Publikum ein alternativer Titel geschaffen. Küsse und Schüsse am Heuboden. Wobei man Bonditis im Untertitel als Dirndl Sexkomödie bewarb. Der Heimatfilm für starke Nerven. Ah, da ist es ja. <lacht> Unser liebes kleines Osterei. Du machst mich wahnsinnig. Obwohl der Film in der Schweiz gefeiert wurde, war er international ein gewaltiger Kassenflop, der Karl Suters Karriere als Spielfilmregisseur beendete. Turnus Film kehrte zur Produktion von Werbespots zurück. Und die meisten der Beteiligten, darunter auch viele der Darsteller, arbeiteten nie wieder im Filmgeschäft. 
Der Schweizer Schauspielveteran Zarli Karicet gab in einer kleinen Rolle seine Abschiedsvorstellung. Und Marion Jakob verschwand nach einem weiteren Fernsehfilm ganz von der Bildfläche. Nur Gerd Baltus schaffte den Sprung und wurde ein beliebter Schauspieler im deutschen Fernsehen. Als der Film seine einzige US-Kritik erhielt, war Variety in ihrer Rezension ziemlich zurückhaltend und schrieb, das Beste an diesem Film ist seine technische Seite. Er profitiert von einer attraktiven Technicolor- und Techniscope-Kameraarbeit. Die Filmmusik ist recht eingängig und die schauspielerischen Leistungen sind im Allgemeinen in Ordnung. Bonditis wurde erst in den 1980er Jahren in Deutschland und in den USA auf VHS veröffentlicht. In den USA kam der Film kurzzeitig unter dem einfallslosen Titel The James Bond Virus auf den Markt. Dennoch bleibt Bonditis ein außergewöhnliches Kapitel in der Schweizer Filmgeschichte. Der Film erinnert daran, dass Filmemacher manchmal Risiken eingehen, um etwas Einzigartiges zu schaffen und selbst im Scheitern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bonditis parodiert gekonnt die James-Bond-Formel und gibt dabei, wenn auch nur in homöopathischen Dosen, den damals alltäglichen Rassismus, Sexismus und Exotismus der Lächerlichkeit preis. Und wer genau hinsieht, findet sich in einem interessanten Erkundungstrip durch Sexualmoral und Sexualpolitik der 1960er Jahre wieder, den damals das Publikum nicht nur zum Lachen, sondern vielleicht auch zum Nachdenken brachte. Was bleibt, ist etwas, das man aus der Schweiz kaum kennt. Ein Kultfilm. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf fimo.ch